Hello friends, very good morning. Welcome to the Hindu editorial analysis. So, Eval editorial for a part of the mistake and day. Pratiwaka Aksharam Pratiwaka Padam look at a deep meaning and it then key entire background to part of basics to part of the near Kapur the meaning in Manam Baitiki Lagasi Chevalok Manchi conclusion coda, it's a right on Chatham. Right. So, before that, let me tell you. LTX classes as an organization, AA courses offer chest on the and it could make Teli Japali. Oksar Medica choose the you can see there are multiple courses predominantly one of UPSC courses offer chest on Alaga UPSC to part of optional UPSC of optional political science, public administration, sociology, and uh, anthropology offer chest on Alaga CAT. This is the MBA entrance exam. In India, the toughest aptitude test is the CAT. So, CAT is the coaching. CAT is the English. Right. the content reasoning. 15 years plus teaching experience. So, I faculty. So, I have exclusive CAT channel. You subscribe to the channel. You will understand the content. Other government exams like bank exams, SSC, railway. RBA grade B, we done it. Keep Koda Manam classes and we offer this. Manam offer this and any classes Koda, any courses Koda lifetime validity to stay. Lifetime validity to stay. And at the moment, Pratiwaka course Koda, Miku Utioka Mochen Tavarako. Institute support and the Miku job of Chen Tavarko make Kundum D. Right. So, ever Koda Miraka access the remote Chayaro, Miku job of Chet Tarvata Mire. So, you can remove the access month and remove the month. Details, kosa. further details, you can call the number. You can prepare the UPSC, prepare hotunna, UPSC optionals, prepare hotunna, CAT, prepare hotunna, bank exams, SSC, Railway, RBI, or APPSC, TSPSC, or AP and TSPSC exams, ki prepare hotunna, group 1, group 2, and prepare hotunna, sare. Pratiwaka subject to Pratiwaka topic. Koda, Basics nundi under key Arthamaya Laga under faculty coda under key Arthamaya Laga, Chapadamana, the instructor Jarutu. Right? So only toppers Matrame Drushlo Petikoni, toppers keep all the ranklers to Saripotan and Alochana Lekunda, under key Arthamotunda, then Alochis to careful the fundamentals nundi teaching methodology in the prepared chain manager in the Opika Chapadaman Jarutundi, time pressure Lakunda classes and every make a detailed explain just. Courses which we require each day, and in number of calls, we have to log website. Lo, log in hai, register just go to ltxclasses.com website. Lo, register just go. You can check our website. These doubts are not in number of calls. Just Pratyusha Madam, we go details and explain just. So let's get into today's editorial. <coughs> Prati editorial, manam start just at a point. Who can decide what to pick? Call title. Title is extremely important. So, title is the false dichotomy. Dichotomy is the differentiation, contrast. And the Rundu is the same. This is the same. They are talking to, they are referring to two concepts called merit. The other one, reservation. Reservation, Mario, merit, Majalo, and a dichotomy, Rete Undo, Adi falls and Japan. The Rundu, where, where, merit versus reservation. Manapudu, social discourse is low, Manam Jetlag discourse and a martyr to Nevi, Manam martyr to Guratapudu, debate Zerigata Pudu, reservation Prakara Valadan Karakta, merit basis Mary Valadan Karakta, and Allah Adigate of Pray, Vokavishum, Prosput Moto, the end of the reservation Dora Ochunaki merit lay than. Merit to Unavadic reservation also on Edani. Ilanti Alochan and Edi a question on a chess. So merit is different from reservation. If someone is using reservation, that means he doesn't have merit. Any Alochan on a martyr lost. Allah merit ni reservation ni differentiate chase edum. Idunda, Adundu, Adunta, the Mundadu, and a differentiate chase edum. Oka contrast ni create chedum. Oka dichotomy ni create chedum and Edi correct caro. Adi false ani. This editorial is title chapter. So, Chala deep meaning put in the Pratioka title, Pratioka conclusion, Pratioka line over deep meaning I hope you have understood now. So, this editorial is 
dichotomy between merit and reservation is false ante ee rendu veru veru reservation unde vaadiki merit ledhu ani cheppedam correct kaadu anedi ee title yokka uddesham ee editorial meeru emotional avakunda venandi subject point of view lo nerchukondi constitution point of view lo nerchukondi emotional ayipoyi logical analysis ni pakkana pet avuthu chaala mandi emotional ga react avuthu content ni nerchukodam miss ayipotha untaru so emotions pakkan betti understand the content understand what the constitution says understand what the supreme court says about reservations and other things okay ikkada manaki ee chinnadi idi kuda chaala important the top courts view that quotas ensure equal opportunity is a blow for affirmative action enni padalu vache chudandi the top court top court ante evar ikkada supreme court సుప్రీం కోర్టు యొక్క వ్యూ అభిప్రాయం ఏమని దట్ కోటాస్ కోటాస్ అంటే రిజర్వేషన్స్ వీళ్ళకి ఇన్ని సీట్లు వీళ్ళకి ఇవ్వండి అన్ని సీట్లు వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పి ముందే అలోకేట్ చేయడాన్ని కోటా సిస్టమ్ అంటాం ఈ కోటాస్ అనేవి ద ఎన్షూర్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ని కోటాస్ ఎన్షూర్ చేస్తాయి అన్న వ్యూ ఏదైతే ఉందో సుప్రీం కోర్టు యొక్క వ్యూ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ ఎ బ్లో ఫర్ ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ జనరల్ గా ఈ సెంటెన్స్ చూడగానే బ్లూ అనే పదం చూడగానే మనకి నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది జనరల్ గా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కూడా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఇఫ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ డెలివర్డ్ ఎ బ్లో టు ఇండియన్ ఎకానమీ కోవిడ్ నైన్టీన్ డెలివర్డ్ ఎ బ్లో డెలివర్డ్ ఎ బ్లో టు ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నాను అనుకోండి అంటే ఇండియన్ ఎకానమీని దెబ్బ తీసింది డెలివర్డ్ ఎ బ్లో బ్లో అంటే ఒక దెబ్బ లాగా అనమాట డెలివర్డ్ ఎ బ్లో టు ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీని దెబ్బ తీసింది అనే మీనింగ్ వచ్చింది అంటే నెగిటివ్ టోన్ లో వచ్చింది మనకి బ్లో చూడగానే అదే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమి రాస్తారు బ్లో తర్వాత టు రాలేదు బ్లో తర్వాత ఏమొచ్చింది ఫర్ వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం వెంటనే నెగిటివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోకూడదు ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లో ఫర్ ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ ఫస్ట్ ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం తర్వాత బ్లో ఫర్ అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకుందాం ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎనీ యాక్షన్ వినండి జాగ్రత్తగా ఎనీ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు అప్లిఫ్ట్ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఎవరైతే వెనకబడ్డారో ఎవరైతే డిస్క్రిమినేషన్ కి గురవుతున్నారో ఎవరైతే ఆర్థికంగా లేదా సామాజికంగా వెనకబడి ఉన్నారో వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని సొసైటీలో ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం తీసుకునే యాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటాం ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటాం ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వేషన్స్ అంటే రిజర్వేషన్ ఒకటే ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ అని కాదు రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎస్సీస్ ని ఎస్టీస్ ని తీసుకుంటే ఎస్సీస్ ని తీసుకుంటే కొన్ని యుగాలుగా కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా డిస్క్రిమినేషన్ కి లోన్ అవుతూ ఉన్న వాళ్ళకి సరైన ఉద్యోగ సరైన విద్య అవకాశాలు చిన్నప్పటి నుంచి క్వాలిటీ స్కూలింగ్ కి అవకాశాలు లేక సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించింది సో అది ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అలాగే పేదరికంతో చదువుకోలేని వాళ్ళందరికీ రైట్ సిటీస్ లో బీసీ హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేసింది బీసీ హాస్టల్స్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కోసం హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వమే వాళ్ళకి ఉచితంగా భోజనం మరియు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించింది అది కూడా ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి రైట్ వెనకబడిన వర్గాలకి సామాజికంగా కావచ్చు ఆర్థికంగా కావచ్చు వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తీసుకునే యాక్షన్స్ మనం ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అని చెప్పి అంటాం ఓకే నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ఇక్కడ ఏం రాశారు ఎ బ్లో ఫర్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి నెగిటివ్ పాజిటివా ఈ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది పాజిటివ్ కోటాస్ ఎన్షూర్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అంటే రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీని ఎన్షూర్ చేయడం అవుతుందని చెప్తుంది ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అన్న మనం రిజర్వేషన్ లాంటిది అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకున్నాం సో మరి సుప్రీం కోర్టు వ్యూ అనేది దీనికి సపోర్ట్ చేసినట్టా దెబ్బ తీసినట్టా సపోర్ట్ చేసినట్టు సో ఈజ్ ఎ బ్లో ఫర్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ని సుప్రీం కోర్టు వ్యూ అనేది డిఫెండ్ చేస్తోంది లేదా సపోర్ట్ చేస్తోంది అని అర్థం ఇక్కడ బ్లో ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టు సపోర్ట్ ఆర్ డిఫెండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ వ్యూ దట్ కోటాస్ ఎన్షూర్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ డిఫెండ్స్ ఆర్ సపోర్ట్స్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ సుప్రీం కోర్టు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చింది ఏ సందర్భంలో ఇచ్చింది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఇచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ ఎడిటోరియల్ లో చూడబోతున్నాం ఐ హోప్ నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ దిస్ i hope now you have understood this particular sentence so in the deeper meaning anedi so english kuda manam 
పనిలో కనుక నేర్చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్లోకి వెళ్ళక ముందు మీకు ఇంకొంచెం బేసిక్స్ మన రోజు బేసిక్స్ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం బేసిక్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే ఇవాళ కూడా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్స్ ఫస్ట్ రిజర్వేషన్స్ అనే దానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం రిజర్వేషన్స్ అనే పదానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ గురించి వినుంటారు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్లో సిక్స్టీన్ వన్ తీసుకుంటే ఇదేం చెప్తుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఎవరికి ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్ ఏ విషయంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో ఉద్యోగాల విషయంలో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ అపాయింట్మెంట్ కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో వీటిల్లో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలని చెప్పి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ వన్ చెప్తుంది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ టూ ఏం చెప్తుంది నో డిస్క్రిమినేషన్ ద స్టేట్ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ ద స్టేట్ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ రైట్ ఏ విషయంలో రిలీజియన్ బేసిస్ మీద కావచ్చు రేస్ బేసిస్ మీద కావచ్చు కాస్ట్ బేసిస్ మీద సెక్స్ బేసిస్ మీద డిసెంట్ బేసిస్ మీద అంటే వారసత్వం బేసిస్ పైన ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ బేసిస్ పైన రెసిడెన్స్ బేసిస్ పైన వీటిని బేస్ చేసుకొని ప్రభుత్వం డిస్క్రిమినేట్ చెయ్యకూడదు రైట్ డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది ఇది చూడగానే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ మరి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది మరి ప్రభుత్వం ఏమో ఎస్సీ అని ఎస్టీ అని బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని చెప్పి మరి వాళ్ళకి ఎందుకు రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది మరి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ టూ ఏమో డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు అంటున్నారు కదా అందరినీ సమానంగా చూడాలని అంటున్నారు కదా మరి ఓసీని ఎస్సీని ఒకేలా చూడాలి కదా ఎస్సీకి ఎందుకు రిజర్వేషన్స్ ఇస్తారు అనే క్వశ్చన్ ఇమీడియట్ గా చూడగానే మనకు అనిపిస్తుంది అయితే మీరు ఇంకొంచెం డీప్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ చదివితే ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదివితే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ లోకి వెళ్ళాలి మీరు సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది ద స్టేట్ కెన్ మేక్ ప్రొవిజన్ ద స్టేట్ కెన్ మేక్ ప్రొవిజన్ దేనికి ఫర్ రిజర్వేషన్స్ క్లియర్ గా రాశారు ఇక్కడ ద స్టేట్ కెన్ మేక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎనీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎనీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ స్టేట్ హూ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ నాట్ యాడిక్యువేట్లీ రిప్రజెంటెడ్ నాట్ యాడిక్యువేట్లీ రిప్రజెంటెడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కానీ వాటిల్లో కానీ జనాభాకి తగ్గట్టుగా రిప్రజెంటేషన్ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓబీసీస్ మీరు తీసుకుంటే దేశపు పాపులేషన్లో యాభై శాతానికి పైగా ఉన్నది అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఓబీసీసే ఉన్నారు కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు మీరు తీసినప్పుడు అంతమంది ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంది వాళ్ళు ఉద్యోగ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఓబీసీస్ ఉన్నారా అంటే లేరు అర్థమవుతుందా దాన్నే యాడిక్యువేట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం అంటే జనాభాలో ఉన్న పాపులేషన్ బట్టే ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కూడా సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంటే అడిక్యువేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నట్టు అలా లేకపోతే అడిక్యువేట్ రిప్రజెంటేషన్ లేనట్టు ఎస్సీస్ పాపులేషన్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు మరి ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాల్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్సీస్ ఉండేవారు ఒకప్పుడు ఉండేవారు కా అంటే అడిక్యువేట్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అంటే ప్రభుత్వం దృష్టిలో యాడిక్యువేట్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అని భావిస్తే ఏదన్నా కేటగిరీకి వాళ్ళని ఎనేబుల్ చేయడానికి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకురావడానికి దే కెన్ ప్రొవైడ్ దే కెన్ మేక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ అని చెప్పి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ లో చెప్తుంది ఇందులోనే సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఏ లో వచ్చేసి ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ వాళ్ళకి ప్రమోషన్ లో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వవచ్చు అని సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఏ లో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ రిజర్వేషన్ కి ఏ రకంగా బేసిస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం అయితే ఇది సరిపోతుందా సరిపోదు మనం ఇంకా చాలా విషయాలు ఇవాళ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్న మీరు ఐ వాంట్ యూ టు పే ఫుల్ అటెన్షన్ హియర్ ఈక్వాలిటీ అనే పదాన్ని మనం చూసాం ఈక్వాలిటీ అనే పదాన్ని చూసాం ఈక్వాలిటీలో రెండు రకాల ఈక్వాలిటీలు ఉంటాయి కేర్ఫుల్ గా వినాలి మీరు మొదటిది ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ ఇదంతా ఎడిటోరియల్ కూడా మళ్ళీ చదువుతాం రెండవది సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ 
సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీని మనం ఈక్విటీ అని కూడా అంటాం సో చాలా మందికి ఈక్విటీకి ఈక్వాలిటీకి డిఫరెన్స్ తెలియదు ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అందరినీ సమానంగా చూడటం అంటే అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడటాన్ని మనం ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అంటాం అంటే వెనకబడిన వాడిని ముందున్న వాడిని సొసైటీలో డిస్క్రిమినేషన్ గురవుతున్న వాడిని నార్మల్ గా ఉన్నవాడిని ఒకేలాగా చూడటాన్ని మనం ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అంటాం సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి రికగ్నైజింగ్ రికగ్నైజింగ్ ఇన్హెరెంట్ రైట్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఆల్రెడీ సొసైటీలో ఉన్న డిస్క్రిమినేషన్స్ ని ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చెయ్యాలి రికగ్నైజ్ చెయ్యాలి రికగ్నైజ్ చేసి ప్రొవైడింగ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దెమ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనేబ్లింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ దెమ్ ఎవరైతే బాగా వెనకబడ్డారో ఎవరైతే డిస్క్రిమినేషన్ గురవుతున్నారో ఎవరైతే ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనకబడ్డారో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున కొంత తోడ్పాటును అందించి మిగిలిన వాళ్ళతో కంపీట్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించడం అది సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ మీకు అర్థమైందా ఒక ఎస్సి ఒక ఓసి ఉన్నారు ఎస్సి దగ్గర డబ్బులు లేవు సోషల్ గా డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యాడు స్కూల్లో కూడా తను డిస్క్రిమినేట్ చేశారు దూరం కూర్చోబెట్టారు అనుకోండి ఒక ఓపెన్ కేటగిరీ వ్యక్తి దగ్గర ఆదాయం ఉంది చక్కగా స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు చదువుకుంటున్నాడు మంచిగా అవుతున్నాడు సో ఇద్దరిని ప్రభుత్వం ఒకేలాగా చూడడం ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అలా చూడకుండా వెనకబడ్డాడే వీడికి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అయితే వీడి కొంచెం మనం సపోర్ట్ చేయాలి ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్న వాడికి అన్ని ఉన్నాయి వీడికి లేవు లేని వాడికి మనం కొంచెం సహాయం చేయాలని ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందించింది అనుకోండి అది ఆర్థికంగా కావచ్చు హాస్టల్స్ రూపంలో కావచ్చు రిజర్వేషన్ రూపంలో కావచ్చు అది సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ ఈ ఫోటో మీరు చూసుంటారు చాలా కామన్ గా ఎన్నోసార్లు మీరు వాట్సాప్ లోను వాటిలోనూ చూసుంటారు ఇందులో ఎడం పక్క మీరు చూస్తుంది ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ గ్రౌండ్ లో అవుతున్న మ్యాచ్ చూడాలనుకుంటున్నారు వీడేమో పొడుగ్గా ఉన్నాడు వీడేమో వాడి కంటే పొట్టుకున్నాడు వీడు అంతకంటే పొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ముగ్గురికి ఒకే రకమైన స్టూల్ ఇచ్చాం అనుకోండి సో అది ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అందరినీ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేశాం ఇప్పుడు అందరినీ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఆబ్జెక్టివ్ రీచ్ అయ్యిందా ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి చూడగలుగుతున్నాడా మ్యాచ్ చూడలేకపోతుంది ఎందుకంటే బాగా పొట్టువాడు ఇతను బాగా పొడుగోడు ఇతనికి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు చిన్న టూల్ ఇచ్చినా టూల్ లేకపోయినా తను చూడగలడు ఈ మధ్యలో ఉన్న వాడికి ఈ టూల్ ఇస్తే చూడగలుగుతాడు కానీ ఈ అబ్బాయికి ఈ టూల్ అనేది సరిపోవట్లేదు సో ఇలా చూడకూడదు ఈక్వాలిటీ అంటే ఇది కాదు అని చెప్పి ఈ ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ అనేది రియల్ లైఫ్ లో పనిచేయదని చెప్పి ది కేమ్ అవుట్ విత్ ది కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఈక్విటీ ఆర్ సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ సో దీంట్లో ఏంటి ఇతనికి అవసరం లేదు టూల్ టూల్ లేకపోయినా తనకు కనిపిస్తుంది సో రిమూవ్ ఇట్ లెట్స్ నాట్ సపోర్ట్ హిమ్ ఎనీ మోర్ ఇతనికి ఈ మాత్రం ఇస్తే సరిపోతుంది ఇచ్చేద్దాం పాప ఈ పొట్ట అబ్బాయికి ఇది సరిపోవట్లా సో డబల్ ఇవ్వండి ఇది ఇది దీని పైన ఇంకొకటి వేసి ఇతను డబుల్ ఇచ్చి ఇతను కూడా చూశారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టు వాచ్ ద మ్యాచ్ మ్యాచ్ చూడడానికి ముగ్గురికి సమానమైన అవకాశాన్ని మనం ఇప్పుడు కలిగించాం ఇప్పుడు మీకు ఒక మీరు ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారనుకోండి ఈ మ్యాచ్ చూసి మీరు కామెంటరీ చెప్పాలి అనేది వీళ్ళ ముగ్గురికి కాంటెస్ట్ ఎవరు బాగా కామెంటరీ చెప్తారో చూద్దాము కామెంటరీ చెప్పాలి అని కాంటెస్ట్ పెట్టారు కాంటెస్ట్ పెట్టడం బాగుంది కానీ ఇతనికి మ్యాచ్ చూసే అవకాశమే లేదే మీకు అర్థమైందా అప్పుడు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఎలా అవుతుంది అది ఇప్పుడు చూడండి ఇతను మ్యాచ్ చూస్తున్నాడు ఇతను చూస్తున్నాడు ఇతను చూస్తున్నాడు సో ముగ్గురికి మనం మ్యాచ్ ని ఒకేలాగా చూసి ఆస్వాదించే అవకాశాన్ని కల్పించాం నౌ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయండి వాళ్ళు సరిగ్గా ఎవరు బాగా కామెంటరీ ఇస్తారని ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయండి సో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఇది ఎవరికి అవకాశం లేదో వాళ్ళకి కల్పించడం దీన్నే సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ ప్రపోర్షనేట్ ఈక్వాలిటీ లేదా ఈక్విటీ అని కూడా అంటాం ఈక్విటీ అని కూడా అంటాం సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఫార్మల్ ఈక్వాలిటీ డజంట్ వర్క్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ మాత్రమే పనిచేస్తుంది దిస్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ స్టాండర్డ్ now with this background i want you to look at the editorial right the supreme court has once again addressed the merit versus reservation debate a misleading binary that has engaged public and judicial discourse for years beautifully written sentence student em cheptundi supreme court inkokka sari merit versus reservation debate ni address chesindi ante ee debate gurinchi comment chesindi 
ఈ ఎటువంటి డిబేట్ ఇది ఏ మిస్లీడింగ్ బైనరీ బైనరీ అంటే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో చదువుతాం బైనరీ సిస్టమ్ బైనరీ సిస్టమ్ లో జీరోస్ మరియు వన్స్ తో అన్నింటినీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అయితే బైనరీ అంటే ఇక్కడ ఇంకో మీనింగ్ ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ మీనింగ్ కాదు బైనరీ అంటే ఒకటి ఉంటే ఇంకొకటి లేదు అన్నట్టు అంటే మెరిట్ ఉంటే రిజర్వేషన్ లేదన్నట్టు రిజర్వేషన్ ఉంటే మెరిట్ లేదు అనే వ్యూ అందుకే ఇది ఒక మిస్లీడింగ్ బైనరీ అన్నారు మిస్లీడింగ్ బైనరీ ఏ వ్యూ దట్ వన్ వన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆటోమేటికలీ ఎలిమినేట్స్ ది అదర్ థింగ్ అని అర్థం ఒకటి ఉంటే ఇంకొకటి లేదు అనే మీనింగ్ ని తీసుకురావడమే బైనరీ అది మిస్లీడింగ్ బైనరీ అది తప్పు దారి పట్టిస్తోంది అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు అది కరెక్ట్ మీనింగ్ కాదు తప్పు దారి పట్టిస్తోంది అని అర్థం అనమాట మనకి తప్పు దారిలో తీసుకెళ్తోంది మెరిట్ ఉంటే రిజర్వేషన్ లేదు అనే వ్యూ ఏదైతే ఉందో అది తప్పు దారి పట్టిస్తుంది మనకి అని అర్థం అండ్ అండ్ దట్ హెస్ ఎంగేజ్ పబ్లిక్ అండ్ జ్యుడిషియల్ డిస్కోర్సెస్ ఫర్ ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా పబ్లిక్ డిస్కోర్సెస్ మరియు జ్యుడిషియల్ డిస్కోర్స్ అంటే ప్రజల్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు కావచ్చు జ్యుడిషియల్లో డిస్కషన్ జరిగించు కావచ్చు ఈ బైనరీ అనేది నడుస్తూ ఉంది అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ హ్యాస్ రిజర్వేషన్ దట్ మీన్స్ ఈ డజన్ హ్యావ్ మెరిట్ అనే వ్యూ అనేది ప్రివేల్ అవుతూ వస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఆ వ్యూని మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు అడ్రస్ చేసింది రీసెంట్ తీర్పులో దాని గురించి మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడింది అని చెప్పి మనం ఈ సెంటెన్స్ లో తెలుసుకుందాం ఏంటి ఏ విషయంలో ఓబీసీ కోటా సారీ ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఓబీసీకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం గురించి ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఓబీసీకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం గురించి సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది ఏ వ్యతిరేకించిందా ఫేవర్ ఇచ్చిందా ఎస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ while ruling in favor of extending reservation to obcs in the all india quota of seats in admission to undergraduate and postgraduate medical and dental courses the court has concluded that the binary has become superfluous very important sentence ikkada superfluous ante meaning entante unnecessary ani anavasaramaina discussion adi right merita రిజర్వేషన్ అనే డిస్కషన్ అనేది అన్నెసరీ వీ నీడ్ నాట్ డిస్కస్ ఇట్ ఈ బైనరీ ఏదైతే ఉందో ఈ మిస్లీడింగ్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో అన్నెసరీ దాని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పేసింది ఓబీసీస్ కి ఆల్ ఇండియా కోటాలో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అని చెప్పి తీర్పులు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా కథ ఏంటి దీని గురించి కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి మెడికల్ కాలేజెస్ లో రైట్ ఇంతకు ముందు మనకి సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇదంతా మనకు తెలిసిందే వినండి ఒకసారి సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి స్టేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కాకుండా దర్ ఈజ్ ఎనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆల్ ఇండియా కోటా ఈ ఆల్ ఇండియా కోటాలు ఏమవుతుందంటే ప్రతి స్టేట్ కాలేజ్ కూడా ప్రతి స్టేట్ లో ఉన్న కాలేజెస్ అన్ని కూడా దే సరెండర్ సర్టన్ దే సరెండర్ certain number of seats certain number of seats ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ని సరెండర్ చేస్తారు దేని కోసం ఆల్ ఇండియా కోటా కోసం అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర లో ఉన్న ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ లో కొన్ని సీట్లు ఆల్ ఇండియా కోటాకి సరెండర్ చేస్తారు తమిళనాడు లో ఉన్న మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజ్ లో సీట్లు ఆల్ ఇండియా కోటాకి సరెండర్ చేస్తారు సరెండర్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏ స్టేట్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ అయినా వేరే స్టేట్ కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఆంధ్రలో ఉన్న స్టూడెంట్ ఆంధ్రలో ఉన్న కాలేజీలో అడ్మిషన్ రాకపోయినా ఆల్ ఇండియా కోటాలో తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా కోటా ప్రకారం తనకి హీ విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు తమిళనాడు కర్ణాటక దేశంలో ఉన్న మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మంచి మెడికల్ కాలేజెస్ కి కూడా తనకి యాక్సెస్ లభిస్తుంది అలాగే తమిళనాడులో ఉన్న స్టూడెంట్ కర్ణాటక కెళ్ళి కూడా చదువుకోవచ్చు ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా కాన్సెప్ట్ ఈ ఆల్ ఇండియా కోటాకి రిజర్వేషన్స్ వర్తింప చేయలేదు చూసారా ఆల్ ఇండియా కోటాకి రిజర్వేషన్స్ అనేవి వర్తింప చేయలేదు ఆల్ ఇండియా కోటా ఎప్పుడో వచ్చింది కానీ దానికి రిజర్వేషన్స్ అనేది తేలేదు ఇప్పుడు ఈ ఆల్ ఇండియా కోటాకి కూడా ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అనేది వర్తింపజేయాలి అనేది కేసు దానికి సుప్రీంకోర్టు ఇన్ ఫేవర్ తీర్పించింది ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఎయిమ్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో రిజర్వేషన్ ఉంది స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కూడా ఆ స్టేట్ వాళ్ళు సెపరేట్ గా వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్ కాస్ట్లకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు లేని వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు మరి అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉంది ఇది ఇస్ నైదర్ సెంటర్ నార్ స్టేట్ స్టేట్ కాలేజెస్ కానీ ఆల్ ఇండియా కోటా కింద దీనికి ఏ రిజర్వేషన్ లేకుండానే చాలా నడిచేసింది మధ్యలో ఎస్సీ ఎస్టీకి రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు కానీ ఓబీసీ కల్పించలేదు ఇప్పుడు ఓబీసీ కూడా కల్పించాలని చెప్పి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కేసు వేశారు దానికి తీర్పు ఇప్పుడు ఇచ్చింది సుప్రీం కోర్టు ఇవ్వాలి ఎస్ ఆల్ ఇండియా కోటాలో కూడా రిజర్వేషన్స్ అనేవి కల్పించాలి ఓబీసీకి రిజర్వేషన్ క
ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಬೇಟ್ ಏನೈತೆ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೋವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಡಿಬೇಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಚೇಸ್ ನಾವು ಸರ್ ಮುಟ್ಟೇದು ಅಂತ ಚೆಪ್ತೋ ರೈಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ತೋ ಅಂತ ಅಂತ ಚೂಡಣೆ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಕಮ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೇ ಮೇಕ್ ಚೆಪ್ಪಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂತೆ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊನ್ನ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ವಾಟ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಚೇಸಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ರಿಮೂವ್ ಚೇಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಡಂ ಲೇದ ತನವಂತ ಸಹಕಾರಂತ ವಾಲಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಲ್ಪಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಡ ಅಂತ ಮಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೇ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಚೇಸ್ತನೈ ವಿತ್ ಸೀಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಕಿ ಎಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೇದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಾದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೋ ಒಂದು ಭಾಗಮೇ ಫೇಸೆಟ್ ಅಂತ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಮೇ ಅನ್ನಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೋನೇ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇದ ಎಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗೆ ಸಮಾನಂಗಾ ಚೋಟವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೆ ಮೆನಕಬಡ್ಡ ವರ್ಗಾಲ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಡಂ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಸ್ತನಾಯಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಂಪೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ necessitating provisions that help them compete with the advanced classes man adhe maatladam entha varaku formal equality ane principle edaithe undo idhe em cheptundi that everyone competes on equal footing andaru oke level nunchi pan cheyali oke level nunchi poti padali ane concept edaithe undo adi inadequate deniki to address social inequalities mana society lo already unna inequalities ni address cheyadaniki adi pani cheyyadu inadequate plus the inherent disadvantages inherent ante natural ga valaku already puttukato modatu nunchi unna vallalo unna disadvantages evaithe unnayo evaravi less advanced sections ve what address cheyadaniki formal equality principle pan cheyadu so necessitating so the avasaram ayala chestundi necessitate ante artham enti make something necessary denni provisions ni ye provisions that help them compete with the advanced advanced classes so ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಾನಿಗೆ ವಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೇ ಪ್ರಭುತ್ವ ತೀಸಕೊಚ್ಚೇ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ವಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವಸರಾನ್ನಿ ಅದಿ ಗುರ್ತಿಸ್ತೋಂದಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂತೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಅವಸರಾನ್ನಿ ಗುರ್ತಿಸಟ್ಲೇದು ಸೋ ಅದಿ ಇನ್ಆಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವೀಟಿನ ತೀಸಕರಾವಾಸನ ಅವಸರಂ ಉಂದಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ತೀಸಕರಾವಾಸನ ಅವಸರಂ ಉಂದಿ ಅನಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೊಕ್ಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ but it does not enable equal opportunity for those competing without the aid of social and cultural capital inherited skills and early access to quality schooling right competitive exam may be necessary educational opportunities unnai ante colleges lo unna seats petra unnai vitanninni andarki distribute cheyadaniki competitive exam anedi necessary ఏ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఏ సీట్ ఎవరికి ఇవ్వాలని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఆబ్వియస్ గా ఒక టెస్ట్ అనేది పెట్టాలి అది నెసెసరీ కాదనట్లేదు కానీ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎనేబుల్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇది అందరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీని ఎనేబుల్ చేయట్లేదు ఫర్ దోస్ కంపీటింగ్ వితౌట్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద సోషల్ అండ్ కల్చరల్ క్యాపిటల్
that means he has good social capital artham avutunna even cultural capital almost means the same ante purva nunchi thanaki skills parents manchi family undadu culture also includes family సో ఫ్యామిలీ సోషల్ సొసైటీ అన్ని రకాలుగా అనమాట అన్ని రకాలుగా వీళ్ళకి అన్ని అవకాశాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ అయితే అవకాశాలు లేని వాళ్ళు ఇంకో కేటగిరీ ఈ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ లేని వాళ్ళు అంటే అవకాశాలు లేని వాళ్ళు ఈ అడ్వాంటేజెస్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వితౌట్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ అన్నారు అంటే వాటి సహాయం లేని వాళ్ళకి ప్లస్ ఇన్హెరిటెడ్ స్కిల్స్ లేని వాళ్ళకి పూర్వం నుంచి అంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీ అమ్మా నాన్న కూలి పని చేసుకుంటే వాళ్ళు చదువుకోకపోతే నీకు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చే స్కిల్స్ రావు అండ్ ఎర్లీ యాక్సెస్ టు క్వాలిటీ స్కూలింగ్ మంచి స్కూలింగ్ కి నీకు ఎర్లీ యాక్సెస్ లేని వాళ్ళు అంటే ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ లేని వాళ్ళని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న వాళ్ళతో ఒకే ఎగ్జామ్ పెట్టి కంపీట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మనం ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేది దాన్ని ఎనేబుల్ చెయ్యదు అని అర్థం అర్థమైందా గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ డస్ రిఫ్లెక్ట్ హార్డ్ వర్క్ ఎస్ ఎగ్జామ్ లో బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఎవరైనా అది అతని హార్డ్ వర్క్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ కానీ డస్ నాట్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్ట్ మెరిట్ సోన్లీ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ మేకింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఒకసారి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు రామ కృష్ణ అని ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి ఇద్దరు ఎగ్జామ్ రాశారు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు రామాకి నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి కృష్ణకి సెవెంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి మామూలుగా మనం చూడగానే ఏమంటాం రామాకి నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి కాబట్టి రామా మెరిట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి తేల్చేస్తాం ఎస్ రామా బాగా కష్టపడ్డాడు అందుకే అతనికి నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి హీఈస్ ఎ మెరిట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి మనం తేల్చేస్తాం రైట్ సో ఇతను హార్డ్ వర్క్ చేశాడని చెప్పి చెప్తాం అయితే ఇట్ డస్ నాట్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్ట్ మెరిట్ సోల్లీ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు ఇంకొంచెం మీరు డీప్ గా ఎనలైజ్ చేస్తే రామాకి ఈ ఎగ్జామ్ కి సరిపడ బుక్స్ అన్ని తన దగ్గర ఉన్నాయి ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు బుక్స్ తన దగ్గర ఉన్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి క్వాలిటీ స్కూలింగ్ మంచి క్వాలిటీ స్కూలింగ్ ఉంది మంచి క్వాలిటీ స్కూలింగ్ అనేది లభించింది మంచి కోచింగ్ సెంటర్ లో తను కోచింగ్ తీసుకున్నాడు మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మంచి మంచి టీచర్స్ చూసిన చెప్పారు కృష్ణకు వచ్చేసరికి వీటిల్లో చాలా వరకు లేవు అంటే రామాకి ఉన్న ఎన్నో ఇన్పుట్స్ లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా కృష్ణ లేవు అయినా సరే కృష్ణ సెవెంటీ సాధించాడు ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ గా రామా మెరిట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేస్తాం ఓన్లీ మార్కులు మాత్రమే చూసి ఈజ్ ఇట్ రైట్ రామాకు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా కృష్ణకు లేవు అయినా సరే డెబ్బై సాధించాడు అంటే మనం బయటకి చూసే మార్కులు అనేవి డస్ నాట్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్ట్ మెరిట్ సోల్లీ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ మేకింగ్ తనంతట తనే అన్ని తెచ్చుకున్నాడు అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే తనకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది రామాకున్న సపోర్ట్ సిస్టమ్ కృష్ణకి లేదు అదే సపోర్ట్ సిస్టమ్ కృష్ణ కూడా ఉంటే తను కూడా నైంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకునేవాడేమో మనకు తెలుసా తెలియదు అందుకని ఓన్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక వ్యక్తి బాగా తెలివైన వాడు ఒక తెలివైన వాడు కాదు అని మనం చెప్పకూడదు మీకు అందుకే ఇక్కడ మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎడిటోరియల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మెరిట్ ని రిజర్వేషన్ ని మీరు బైనరీ సిస్టమ్ లో చూస్తున్నారు అంటే రిజర్వేషన్ ఉందంటే వాడికి మెరిట్ లేదని తేల్చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అనేది ఈ ఎడిటోరియల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కేర్ఫుల్ గా వినాలి మీరు వెదర్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇట్స్ సెకండరీ థింగ్ బట్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్ ఎమోషన్స్ కి లోన్ అవ్వకుండా ఎసెన్స్ ని అర్థం చేసుకుని గ్రాస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ అందుకే ఓన్లీ మార్పులు చూసేసి బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ ని చూసేసి మనం తేల్చేయకూడదు వీడు మెరిట్ స్టూడెంట్ వీడు కాదు ఒకటి ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఒకటి వంద వచ్చింది వంద వచ్చిన వాడికి ఫస్ట్ వచ్చిన వాడికి డిఫరెన్షియేట్ చేసేయకూడదు వెంటనే వంద వచ్చిన వాడు ఏం చదువుకొని అంటే వాడు మంచి పని శ్రీ చైతన్య నారాయణలో కోచింగ్ తీసుకున్నాడా వాడు మంచి స్కూల్లో చదివాడా చిన్నప్పటి నుంచి పల్లెటూరులో చదువుకొని వచ్చాడా అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట ఇది చెప్తుంది అలాగే రెటారిక్ మాటలు స్పీచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సరౌండింగ్ మెరిట్ మెరిట్ కి సంబంధించి మెరిట్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే స్పీచ్లు 
ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందే మెరిట్ గురించి మనం మాట్లాడే మాటలో జనరల్ గా ఇవన్నీ చూడం మనం మాట్లాడే మాటలు ఇది అబ్స్క్యూర్ చేస్తాయి అంటే వీటన్నిటినీ కనిపించనివ్వవు వీటన్నిటి గురించి డిస్కషన్ చెయ్యనివ్వవు అబ్స్క్యూర్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ లెస్ క్లియర్ అర్థమవుతుందా ఒక మనిషి అడ్వాన్స్మెంట్ లో మనిషి ముందుకు వెళ్ళడంలో అతని ఫ్యామిలీ అతని స్కూలింగ్ అతని ఫార్చూన్స్ అదృష్టం లైక్ ఆదాయం ఇలాంటివి గిఫ్ట్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ అండ్ వెన్ వీటన్నిటి సొసైటీ గుర్తిస్తుంది ఇవన్నీ గొప్పగా చెప్తుంది కానీ అతని అతని ఎదుగుదలలో వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మన మెరిట్ గురించి మాట్లాడే డిస్కషన్ అనేది వదిలేస్తాం ఇప్పుడు ఎవరికైనా ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఆ పలానా వాడికి ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పట్ట కొట్టేస్తాం తప్పితే ఇంకోటికి ర్యాంక్ అంతగా రాలేదంటే వాడికి రాలేదని తేల్చి పారిస్తాం తప్పితే అతనికి ఏ అవకాశం ఉంది ఇతనికి ఏ అవకాశం లేదు అతని ఫ్యామిలీ ఏంటి ఇతని స్కూలింగ్ ఏంటి అతను అతని టాలెంట్ ఏంటి ఇలాంటి విషయాలు మనం పట్టించుకోము అది అబ్స్క్యూర్ చేస్తున్నాం వదిలేస్తున్నాం అది కరెక్ట్ కాదు అని అర్థం ఇదంతా ఎవరన్నారు హిందూ అల్ల రైట్స్ జస్టిస్ డి వై చంద్రచూడ్ ఇప్పుడు ఏదైనా సెంటెన్స్ ఇలా కొటేషన్స్ మధ్యలో ఇచ్చారు అనుకోండి ఇలా రెండు కొటేషన్స్ మధ్యలో ఈ రెండు కొటేషన్స్ మధ్యలో ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ ఎవరో ఒక వ్యక్తి చెప్పిన అర్థం ఎవరన్నారు జస్టిస్ డి వై చంద్రచూడ్ అన్నారు అండ్ రైజ్ ఎస్ ద రిలవెంట్ క్వశ్చన్ వెదర్ మార్క్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ గాజ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ మెరిట్ మార్క్స్ బట్టే ఒక వ్యక్తి యొక్క మెరిట్ ని మనం మెజర్ చేయగలుగుతామా అనే ఒక ప్రశ్న ఆయన లేవనెత్తారు ఓన్లీ మార్కులు చూసి ఎలా చెప్పేస్తారు ఒకటికి నూట ఐదు వచ్చాయి ఒకటికి తొంభై వచ్చాయి తొంభై వచ్చిన చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది అంటే సార్ తొంభై వచ్చే వాడికి నాకు నూట ఐదు వచ్చాయి నాకు నూట ఐదు వస్తే సీట్ వచ్చింది వాడికి తొంభైకే సీట్ వచ్చింది అని వాడికి రిజర్వేషన్ ఉంది అని చెప్పి మనం రిజర్వేషన్ అవహేళన చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏమంటారు మార్కులు బట్టి అతను మెరిట్ లేదు అని ఎలా చెప్పేస్తావు ఇతనికి ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ వేరు అతనికి ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ వేరు కదా అనేది ఏం చెప్తున్నాడు సేమ్ ఇన్ దిస్ లైట్ అంటే ఈ యాంగిల్ లో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఈ యాంగిల్ లో మనం చూసినట్లయితే reservation ensures that backward classes are able to avail of opportunities that typically avoid them because of structural barriers right society lo unna ee antankula valla aardhikanga vala venukabadi undadam valla sarina quality education andukoleka povadam valla sarina pustakalanu konukoleka povadam valla social capital leka povadam valla vallu ye opportunities aithe miss avutaro ఏ ఆపర్చునిటీస్ అయితే వాళ్ళని ఇవేడ్ చేస్తే ఇవేడ్ అంటే ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దమ్ ఏ ఆపర్చునిటీస్ అయితే వాళ్ళకి అందకుండా వెళ్ళిపోతాయో అవి అందుకునేలా ఏం చేస్తుంది రిజర్వేషన్ చేస్తుంది అంటే అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నవాడు వంద మార్కులు తెచ్చుకుంటే నాకు అవకాశాలు లేవు కాబట్టి డెబ్బై మార్కులు తెచ్చుకున్నా సరే సీట్ లభించింది అనుకోండి సో ఆ రకంగా అతనికి వచ్చిన మంచి కాలేజీలో చదువుకునే అవకాశం ఇప్పుడు నాకు కూడా లభిస్తుంది నాకు కూడా లభిస్తుంది ఎవరు చేశారు అది రిజర్వేషన్ చేసింది ఈ రకంగా రిజర్వేషన్ అనేది ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రాజ్యాంగం మనకి సిక్స్టీన్ లో చెప్పిన సిక్స్టీన్ ఫోర్ లో చెప్పిన ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీని ఈ రకంగా రిజర్వేషన్ అనేది అందిస్తుంది అవకాశాలు లేని వాడికి కట్ ఆఫ్ మార్కులు తగ్గించడం ద్వారా లేదా కొన్ని సీట్స్ వాళ్ళకి ఎలకేట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి సమాన అవకాశాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే రాజ్యాంగం ఏదైతే కోరుకుందో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీని ఇవ్వడానికి రిజర్వేషన్ అనేది ఒక టూల్ లాగా పనిచేస్తుంది అని అర్థం రైట్ ద ప్రాబిజన్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీస్ విత్ ఇన్ ఏఐక్యూ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జులైలో మాత్రమే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అసలు ఆల్ ఇండియా కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో వచ్చింది ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆల్ ఇండియా కోటా వాజ్ ఎన్బిసాస్డ్ ఎన్బిసాస్డ్ అంటే ఇమాజిన్డ్ అంటే ఆల్ ఇండియా కోటాని ఇది ఎందుకోసం తీసుకొచ్చారు యాజ్ ఎ డొమిసైల్ ఫ్రీ కోటా టు యాక్సెస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డొమిసైల్ ఫ్రీ అంటే అర్థం ఏంటి లొకేషన్ తో సంబంధం లేకుండా అంటే ఆ ఏరియాకి నువ్వు చెందిన వాడమే కాదా అని సంబంధం లేకుండా అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను తమిళనాడు వాడు కర్ణాటకలో జాయిన్ అవ్వచ్చు కర్ణాటక వాడు ఆంధ్రలో జాయిన్ అవ్వచ్చు so domicile free quota to access medical education in all colleges in the country anni colleges lo kuda evaraina chadukovune avakasanni kalpinche oka vidhananga danni visualize cheskunnaru envisage cheskunnaru 1986 lo ala teesukochcharu ee all india quota lo enni seats untayi 15% of undergraduate medical and dental seats and 50% of post graduate seats post graduate seats lo 50% అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డెంటల్ సీట్స్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఉంటాయి 
you know, even these are surrendered by the states for admission through a central pool central pool dwar admission kosam anni states lo unna medical colleges to surrender chestai rendu dashabdala varaku for two decades there was no reservation in this segment so sir all india kodala no reservation ledanta 1986 nunchi 2006 varaku kuda etuvanti reservation ledu all india kodala vichitram kada sc st reservation kuda ledu all india kodala 2006 varaku రెండు వేల ఏడులో మొదటిసారి ద కోర్ట్ అలౌడ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఎస్టీస్ ఎస్సీస్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్టీస్ కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ రెండు వేల ఏడులో మొట్టమొదటిసారి అలౌ చేసింది ఈవెన్ వెన్ ద ఓబీసీ కోటా వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అలోన్ దెర్ వాజ్ నాన్ ఇన్ స్టేట్ కాలేజెస్ ఓబీసీ కోటా అప్పటికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో తీసుకురావడం అనేది జరిగింది కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ కాలేజెస్ లోకి ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు చూడండి ఎస్సీ ఎస్టీ కోటా అనేది సెంట్రల్ లో ఉంది స్టేట్ లో ఉంది ఆల్ ఇండియా కోటాలోనూ ఉంది ఓబీసీ అనేది సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది కానీ ఆల్ ఇండియా కోటాకి ఇంకా తీసుకురాలేదు సో ద డెసిషన్ టు ఎండ్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి అన్ని చోట్ల ఇచ్చారు ఓబీసీస్ కి కొన్ని చోట్ల ఇచ్చి కొన్ని చోట్ల ఇవ్వలేదు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ని ఎండ్ చేయాలి అనే నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో నౌ హ్యాస్ జుడిషియల్ ఇంప్రిమెటర్ స్టేట్ కాలేజెస్ లో ఓబీసీ కోటా ఇంకా ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి మీరు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఓబీసీ కోటా ఉంది ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా కోటాలో కూడా ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఉన్న సీట్స్ అన్ని ఎవరివి స్టేట్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి స్టేట్ కాలేజెస్ ఇస్తున్న సీట్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా స్టేట్ కాలేజెస్ లో కూడా ఓబీసీని తీసుకొచ్చేయాలి డైరెక్ట్ గా స్టేట్ కాలేజెస్ లో కూడా ఓబీసీని తీసుకొచ్చేయాలి అనే డెసిషన్ కి ఇప్పుడు జుడిషియల్ ఇంప్రిమెటోర్ ఉంది ఇంప్రిమెటోర్ అంటే ఒక డెసిషన్ ఒక అఫీషియల్ డెసిషన్ ఒక అఫీషియల్ డెసిషన్ లాంటిది ఒక అఫీషియల్ పర్మిషన్ లాంటిది జుడిషియరీ పర్మిట్ చేస్తున్నట్టే అని అర్థం సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఆల్రెడీ ఉంది ఆల్ ఇండియా కోటాలో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పుడు స్టేట్ లో కూడా అంటే స్టేట్ కాలేజెస్ లో కూడా మనం పూర్తిగా తీసుకొచ్చేయచ్చు అనే మీనింగ్ ఒక అఫీషియల్ లైసెన్స్ అనేది మనకి లభించినట్టే ఎందుకంటే జుడిషియరీయే ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఒప్పుకుంది కాబట్టి అని అర్థం ద కోర్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ దెర్ వాజ్ నో నీడ్ ఫర్ రిజర్వేషన్ ఇన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ పీజీలో రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ని కూడా కోర్టు కొట్టి పారేసింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎందుకు గ్రాడ్యుయేషన్ ఇచ్చారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో కూడా ఇవ్వాల అవసరం లేదు కదా అనే ఆర్గ్యుమెంట్ కోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది కోర్టు ఏమంటుందంట ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ నెస్ it has said backwardness yoke impact edaithe undo does not simply disappear automatically disappear ayipodadi because a candidate has a graduate graduate qualification ichindi kada anchepi thana backward kaakunda podu sadan ga thana backwardness adu disappear avadu and does not create parity between advanced classes and backward classes graduation chesam gaane advanced classes ki backward classes ki madhyalo parity and equality vacheyadu గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే గానీ రెండు ఇద్దరి మధ్యలో ఈక్వాలిటీ అనేది వచ్చేయదు ఆటోమేటిక్ గా ఇద్దరి మధ్యలో డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పోదు డిఫరెన్షియేషన్ అనేది పోదు అని చెప్పి కోర్టు అంటాం ద లేటెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ మార్క్స్ అండ్ దర్ నోటబుల్ ఎడిషన్ టు ది బాడీ ఆఫ్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ జూరీ స్టూడెంట్స్ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ కి సంబంధించిన లీగల్ సిస్టమ్ జూరీ స్టూడెంట్స్ అంటే సిస్టమ్ లీగల్ సిస్టమ్ అని అర్థం ఇక్కడ ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్ సంబంధించిన ఈ సిస్టమ్ లో కోర్టు యొక్క లేటెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇంకొక నోటబుల్ ఎడిషన్ రేపు పొద్దున్న మనం రిజర్వేషన్స్ గురించి ఎఫర్మేట్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈ జడ్జ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాము ఇది ఒక నోటబుల్ ఎడిషన్ కింద వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు దీనికి కన్క్లూజన్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే చెప్పిందో దాన్నే మనం చక్కగా కన్క్లూజన్ కింద తీసుకురావచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిబేట్ ఓవర్ మెరిట్ వర్సెస్ రిజర్వేషన్ దట్ హాస్ బికమ్ సూపర్ ఫ్లోర్స్ దట్ హాస్ బికమ్ అన్నెసరీ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది సబ్స్టాంటివ్ ఈక్వాలిటీ రెండు మళ్ళీ కేర్ఫుల్ గా మనం కంక్లూడ్ చేసుకుందాం రైట్ నో మెరిట్ నో మెరిట్ ఇన్ ది డిబేట్ ఆఫ్ ఇన్ ది డిబేట్ ఆఫ్ మెరిట్ వర్సెస్ రిజర్వేషన్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్చేస్తుంది చెప్తుంది ఓన్లీ మార్కులు వస్తే వాడు మెరిట్ స్టూడెంట్ మార్కులు రాకపోతే మెరిట్ స్టూడెంట్ మెరిట్ స్టూడెంట్ కాదు అని తేల్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండి తెచ్చుకున్నారా లేవు అందరికీ సమాన అవకాశాలు లేవు ఇన్హరెంట్
substantive equality ni accept chesindi so formal equality ni reject chestundi substantive equality ni teesukuntundi now it is a facet of equality facet of equality ani cheppi create chesindi so debate anedi ledhu merit versus reservation ani cheppi substantive equality anedi manam accept cheyalsina vishayam manam so reservations kalpinchadam anedi important reservations act as a tool to ensure equality reservations act as a tool to ensure equality ultimately equal opportunities ni kalpinchadaniki manaki reservations anedi oka tool laaga help avutayi reservations anedi oka tool laaga హెల్ప్ అవుతాయి మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో నేను ఎండ్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్ తో ఎండ్ చేస్తాను వంద మీటర్ల రేస్ ఉంది అనుకోండి ఒక వంద మీటర్ల రేస్ ఉంది ఒక అబ్బాయి అడ్వాన్స్ సెక్షన్ చెప్పిన అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇది హండ్రెడ్ మీటర్ రేస్ సో తిను వంద మీటర్లు పరిగెత్తాలి ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చాడు ఈ అబ్బాయికి మంచి ట్రైనింగ్ ఉంది మంచి నైకి షూస్ ఉన్నాయి రైట్ అన్ని అన్ని రకాలు అవకాశాలు కల్పించారు ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు వెనకబడి ఉన్నాడు బాగా సో తినికి వంద మీటర్ల రేసే కానీ ఇతనితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇతనికి చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రేస్ లో బాగా వెనకబడిపోయాడు అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇద్దరికి సేమ్ కాదు పేరుకి వంద మీటర్లు రేస్ అయినప్పటికీ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ వల్ల వీళ్ళిద్దరికి కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంది వీళ్ళిద్దరికి కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంది సో తనకి వంద మీటర్లు రేస్ కాస్త తినికి నూట ఇరవై నూట ముప్పై మీటర్లు రేస్ లాగా అనిపిస్తుంది ఆల్ దో తను కూడా ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతున్నప్పటికీ కొన్ని బేసిక్ అడ్వాంటేజెస్ లేకపోవడం వల్ల వెనకబడిపోయాడు అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సరే అఫీషియల్ లెక్క అయితే ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ వంద కదా నీకేమో వంద కాదు నీకేమో డెబ్బై మీటర్లు రేసే అంటే నీ కట్ ఆఫ్ మార్కులు డెబ్బై మార్కులు వస్తే నీకు చాలా అని చెప్పి ఇతనికి తగ్గించే మనం ఏమనుకుంటాం ఇతనికేమో వంద మార్కులు అన్నారు ఇతనికేమో డెబ్బై మార్కులు అన్నారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం సో ఇతని డెబ్బై వస్తే ఇతను మెరిట్ స్టూడెంట్ కాదు ఇతనికి వంద వస్తే మెరిట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి అంటాం కానీ ఇన్ రియాలిటీ ఇతనికి స్టార్టింగ్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇతనికి లేదు కాబట్టి ఇతను కొంచెం వెనక నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు సో వెనక నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతను డెబ్బై తెచ్చుకుంటే ఎంత సాధించినట్టు ఇతను వంద తెచ్చుకుంటే అంత సాధించినట్టు లెక్క ఇతను ఇతను డెబ్బై తెచ్చుకోవడం ఇతను వంద తెచ్చుకోవడం రెండు సమానమే అనేది అల్టిమేట్ గా చెప్తున్న విషయం అందుకే మెరిట్ కి ఈ వంద వస్తే మెరిట్ డెబ్బై వస్తే మెరిట్ లేదు అని చెప్పకూడదు మెరిట్ వర్సెస్ రిజర్వేషన్ డిబేట్ కరెక్ట్ కాదు అని ఫైనల్ గా చెప్తున్నారు అనమాట ఎడిటోరియల్ లో ఐ హోప్ యూ హాట్ ఇట్ సో ఇది దిస్ కెన్ బి యువర్ కన్క్లూజన్ ఇది మీ కన్క్లూజన్ కదా తీసుకోవచ్చు దట్స్ అబౌట్ ఇట్ అమ్మా టేక్ కేర్ బాయ్